எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சித்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இன்றைக்கி முதல்ல அரிசுவை நேரத்தில் உங்களுக்கு நம் நாட்டு சமையலில் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது மொச்சை வெந்தயக்கீரை சப்ஜி இதை வந்து சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கலாம் தோசை இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம் சாதத்தோடையும் போட்டு சாப்பிடலாங்க மிக சுவையாக இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த வெயில் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் இந்த மொச்சை வெந்தயக்கீரை சப்ஜி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மொச்சை வெந்தயக்கீரை சப்ஜி செய்ய தேவையான பொருட்கள் வெந்தயக்கீரை பெரிய கட்டில் பாதி அளவு புதிய மொச்சை வேக வைத்தது அரை கப் அளவு ஒரு வெங்காயம் பொடியாக அறிந்தது இரண்டு தக்காளி அறிந்தது பச்சை மிளகாய் அறிந்தது விரும்பும் அளவு உரித்த பூண்டு ஏழு அல்லது எட்டு பற்கள் முதல் தேங்காய் பால் அரை கப் அளவு உப்பு தேவைப்படும் அளவு தாளிப்பதற்கு தேவையான எண்ணெய் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் பிரியாணி இலை சிறியது ஒன்று பட்டை சிறு துண்டு கிராம்பு இரண்டு அல்லது மூன்று தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ எப்படி படுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க மொச்சை வெந்தயக்கீரை இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனோட தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்கிறது வந்து இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க வெந்தயக்கீரை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது சின்ன சின்ன கட்டாக இருந்தால் ஒரு மூணு கட்டு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெந்தயக்கீரை கிடைக்குது இல்லையா அதுவாக இருந்தாக்க நீங்கள் ஒரு பெரிய கட்டு இல்லைனா அரை கட்டு நம்ம விரும்புகிற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் எந்த அளவு மொச்சை சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மொச்சை வந்து அரை கப்லேருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மொச்சை நம்ம உரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கிறப்போ அதை ப்ரெஷர் குக்கரில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ரெண்டு விசில் அந்த மாதிரி வச்சிங்கனாலே வெந்துடும் அந்த மாதிரி மொச்சையை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்டு உரிச்சி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பால் வந்து முதல் தேங்காய் பால் பிழிஞ்சி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா தேங்காய் பால் பவுடர் இருந்ததுனாக அதை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இது இந்த வெயில் நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகப்படியான காரமெல்லாம் சாப்பிடாம இந்த மாதிரி மைல்டாக சாப்பிட்டா நல்லது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து இந்த மாதிரியும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரியாணி இலை ஒன்று ரெண்டாக கீச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனம் கிடைக்கும் இதோடு வந்து சிறிய துண்டு பட்டை ஒன்று ரெண்டு நம்ம சைத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கிராம்பு அதாவது நம்ம லவங்கம்னு சொல்கிறோம் இல்லை ரெண்டு இல்லைனா ஒரு மூணு கொஞ்சமாக சீரகம் இதோட பூண்டு பூண்டு லேசாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து எப்போவுமே அரிஞ்சிட்டு போடுங்க சின்னதாக இருந்தால் கூட முழுசாக போட்டிங்கன்னா அது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் பூண்டு கூட வந்து அதிகம் ரோஸ்ட் ஆகாமல் சரியானபடி லேசான ப்ரௌன் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதோட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் தகுந்த அளவு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு வெங்காயம் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளியினுடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு தக்காளி நீங்கள் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெந்தயக்கீரை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லேசான தோர்ப்பு சுவை லேசான கசப்பு சுவை இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப முதலியே வந்து நம்ம கட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது கட் பண்ணி வச்சிங்கனாக்க அது கசந்துடும் அதனால் என்ன பண்ணணுன்னாக்க நம்ம இது வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற நேரத்தில் வந்து அந்த வெந்தயக்கீரை நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணோடனே நேரடியாக நம்ம போட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கசப்பு தெரியாது ஒருவேளை நீங்கள் முதலே கட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருந்ததுனாக்க லேசாக உப்பு சேர்த்து பசிரி வச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தெரியாது இல்லை வந்து மொச்சை இல்லைனாக்க மொச்சைக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது வந்து ஸ்வீட் கார்ன் போடலாம் இல்லைனா வந்து பட்டனி சேர்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு சுண்டல் வகை போடலாம் மொளைக்கட்டிய பச்சை பயிர் சேர்க்கலாம் எது வேணால் சேர்க்கலாங்க வந்து வெங்காயம் பாதி வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி விழுதாகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து மொச்சையை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயத்தோட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம்
ஒரே ஒரு சிட்டியை உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக தேங்காய் பால் வந்து நீங்கள் முதல் பாலே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க முதல் பால் ரெண்டால் பால் ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்து கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாகவும் போடலாம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவும் போடலாம் தேங்காய் பால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாய்ப்புண்ணை ஆற்றும் தன்மை இருக்குது அதே நேரம் வந்து அதிக மாதிரியான காரம் இல்லாமல் செய்கிறப்போ இந்த தேங்காய் பால் போட்டு செய்கிறப்போ நம்மள செய்கிற டிஷ் வந்து கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் தக்காளி ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு தக்காளி விரும்புகிற அளவு போட்டுக்கோங்க இது தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா விழுதாகிற வரைக்கும் இதை வந்து வதங்கணும் உடனடியாக நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க இப்போ வந்து வெந்தயக்கீரை வந்து அதுக்குள்ளே கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணில் குறைச்சிட்டு மூடி வைக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த வெந்தயக்கீரை கட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு அகலமான கிணத்தில் நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அலசிட்டு எடுத்துக்கோங்க கீரையை ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் அலசக்கூடாது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனாலும் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தெரியாதுங்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் நான் பார்த்த வரைக்கும் கீரையை வந்து அலசாமல் முதல்ல வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அலசுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடுங்க இன்னொரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது வெந்தய கீரையில் வந்து நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அது தவறுங்க வெந்தய கீரையில் வந்து முருங்கைக்கீரையில் இருக்கிற விட மிக மிக குறைவான அளவு தான் இருக்குது வெந்தய கீரையில் வந்து ஃபாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது ஃபாலிக் ஆசிட் ரிச் ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இரும்பு சத்து உணவு வந்து எடுத்துக்கிறப்ப அனிமையாக்கி ஃபாலிக் ஆசிடும் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை வைட்டமின் ஏ இருக்குது இதோடு ஓரளவுக்கு கால்சியமும் இருக்குது இதோடு வந்து மொச்ச செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான புரத சத்தும் கிடைக்கும் தேங்காய் பால் வந்து முக்கியமான தாது உப்புக்கள் எல்லாமே கிடைக்குங்க நம்ம உடம்பில் வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அதாவது நம்ம உணவுலேருந்து ஓரளவுக்கு பெறப்படுவோம் என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உமிழ் நீர்லேருந்தும் நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து இருக்கும் பல உணவுகள்லேருந்தும் நம்மளை வந்து அது சாப்பிட்றப்பையே என்சைம்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிற உணவுகளை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும் ஒரு நல்ல மனம் இருக்கிற உணவு எடுத்திங்கன்னாக்கா நல்ல என்சைம் செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்சைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சரியான அளவு செக்ரீட் ஆனால் தான் நம்ம பாடியில் வந்து கிளாண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து பல விதமான கிளான்ஸ் வந்து உள்ள ஃபங்க்ஷனிங்க்கு வந்து இந்த என்சைம்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த என்சைம்ஸே இல்லாமல் உணவை சாப்பிட்டாங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த குறைபாடு ஏற்படும் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் நிறைய பார்த்திங்கன்னா வேட்டி நாட்டு உணவுகள் முகத்தில் வந்து சாப்பிட்றப்போ அந்த நாட்டு உணவுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆல்ரெடி வந்து ப்ரிசர்வ்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடையாது எதுவுமே அந்த ப்ரிசர்வ்டாக இருக்கிறப்போ அதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்றாங்க ருசியை கொடுக்குமே தவிர நம்மளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து அதுலேருந்து பெற முடியாது ருசிக்காக மட்டுமே அதை சாப்பிட முடியுமே தவிர அதிகப்படியான நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா விதமான சத்துக்களும் அதில் கிடைக்காது இப்போ வந்து இந்த கீரையை கட் பண்ணியாச்சு இந்த தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதோட வெந்தய கீரை சேர்த்துக்கலாம் கீரை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக சுருங்கிடும் நம்ம எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க கீரை எந்த கீரையாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் வதங்கிடும் கீரையில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் இருக்குது இந்த குளோரோஃபில் பற்றி இப்போ தான் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய சொல்லிகிட்ருக்காங்க குளோரோஃபில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரீன் பிளட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இரத்த அணுக்கள் உற்பத்திக்கு வந்து குளோரோஃபில்னுடைய பங்கு மிக மிக முக்கியம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த மொச்சையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கலாம் இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு ரெண்டே நிமிஷத்தில் வதங்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிகப்படியான இதில் வந்து சத்துக்கள் வந்து வீணாகாது இப்போ இதில் வந்து வேக வச்ச மொச்சையை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வேக வச்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க தேவையானால தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் வேறு சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து தண்ணியை வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு ரெண்டும் 
கொஞ்சம் அப்படியே வெந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக நம்ம இறக்கிறதுக்கு மேலே தேங்காய் பால் சேர்க்கலாம் இப்போ இதை வந்து குறைச்ச தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுனேன் இதை வேகிறதுக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகும் ஜெயா டிவி நர்சுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தேவிட்டாத சுவை இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா குறைச்ச தண்ணில் வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதலையும் வந்து மொச்ச வெந்தது தான் இதோடு வந்து கீரையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ அது நல்ல ஓரளவுக்கு வந்து தண்ணியெல்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிட்டு பாதி அளவுக்கு தான் இருக்குது இப்போ இதை வந்து கடைசியாக வந்து நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்குறோம் எப்போதுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தேங்காய் அரைச்சி பால் எடுக்கிறப்போ அதனுடைய சுவையும் தண்ணி அதில் இருக்கிற சத்துக்களும் வந்து நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் முதலெல்லாம் வந்து தேங்காய் பால்னாக்கா கொலஸ்ட்ரால் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு தாங்க இப்போ வந்து தேங்காய் பால் சாப்பிட்டா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப சொல்ல ஆரம்பித்தாச்சு தேங்காய் பால் நல்லது தேங்காய் நல்லது இளநீர் நல்லது எல்லா விஷயங்களும் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் வந்து அதனுடைய அருமை தெரிஞ்சு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ தேங்காய் பால் சேர்த்ததும் வந்து நம்ம கொதிக்கக்கூடாதுங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் எப்போதுமே வந்து தேங்காயை வந்து நம்ம வந்து நம்ம நாட்டு சமையலில் பார்த்திங்கன்னா பொரியல் எல்லாம் லாஸ்ட்டில் தான் சேர்ப்போம் அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் துவையல் பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக தான் போட்டு அரைப்போம் அதே மாதிரி தேங்காய் பால் போ போடுறது பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக தான் போட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி தேங்காயை வந்து அதிக நேரம் கொதிக்க விடாமல் செய்கிற டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்குது அதுதான் வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து ருசியை மட்டும் கொடுக்குறது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு தகுந்த பல விஷயங்கள் இந்த இதில் கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து பரிமாற எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அதை மேஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூ மாதிரி சாப்பிட்றப்ப நம்ம இடியாப்பத்துக்கு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கோ இல்லை ஒரே ஒரு சக்கரவள்ளிக்கிழங்கோ வேக வச்சு தான் மேஷ் பண்ணிக்கலாம் மொச்சை வெந்தயக்கீரை சர்ஜி தயாராகிடுச்சிங்க ரொம்ப சிம்பிள் அதே நேரம் வந்து நம்ம வெயில் காலத்தில் இந்த மாதிரி தான் உணவுகள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அதிகப்படியான அந்த புளிப்பு ஏப்பமோ இல்லை மற்ற கஷ்டங்கள் அந்த வெயில் நாட்களில் வர்றது வந்து வராமல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து கட்டி மாதிரி வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து உடம்பு பூரா வந்து கொப்பளமாக வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வராமல் தடுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம உணவை வந்து தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டாக்க இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டான சம்மர் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து சம்மர் ஸ்பெஷலானால் கூட வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உளுத்தங்கஞ்சி ஏன்னா நம்ம நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனை இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து அனிமியா அப்படிங்கிற இரும்பு சத்து குறைவான இரத்த சோகை நோய் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து குழந்த பிறக்காமல் இருக்குது கர்ப்பப்பை பலமாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து காரணம் வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்து கொடுத்த இந்த உளுந்து உளுத்தங்கஞ்சியோ இல்லை உளுந்து சேர்த்த பல விஷயங்கள் நம்ம கொடுப்பாங்க அந்த சேராததுனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோன்றுது ஏன்னா நான் சந்தித்த நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க எங்கள் பாட்டி வந்து எனக்கு வந்து எங்கள் அண்ணாவுக்கு வந்து காஃபி டீ கொடுப்பாங்க நான் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு உளுத்தங்கஞ்சி தான் கொடுப்பாங்க அப்போ திட்டிகிட்டே சாப்பிட்டோம் ஆனால் இப்போ தெரியுது எனக்கு எந்த விதமான பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் இப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்னாக்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து இருபது இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே எல்லாருக்குமே வந்து இரும்பு சத்து குறைபாடுனால வந்து அனிமையாக இருக்குது கர்ப்பப்பையில் பல பிரச்சனைகள் வருது அது வராமல் தடுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இந்த உளுத்தங்கஞ்சி இது உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ உளுத்தங்கஞ்சி எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் உளுத்தங்கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து ஊற வைத்தது தேங்காய் துருவல் சிறிதளவு வெல்லம் தேவையான அளவு சுக்குத்தூள் கால் டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் உளு
தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதமாவது இந்த மாதிரி உளுத்தங்கஞ்சி செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த வளர வயசில் கர்ப்பப்பை வந்து நல்லா பலப்படுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருந்தால் தானே வீடு நல்லா கட்ட முடியும் அதே மாதிரி தான் இது ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக நினச்சிக்கோங்க அந்த உளுத்தங்கஞ்சி வந்து நம்மளுக்கு சரியானபடி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்குங்க அவங்க மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அது குடிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் தினமும் வந்து ஒரு கப் அளவு இப்போ காஃபி டீ அந்த மாதிரிலாம் குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை குடித்தாக்க கர்ப்பப்பை வலப்படும் அந்த டைம் மட்டும் கிடையாது ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பமாவதற்கு முன்னால் திருமணத்துக்கு பிறகு அவங்க உடம்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த விதமாக அனிமியா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறபடி பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்லது ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து குறைய குறைவாக இருக்கும் அனிமியாக இருந்தாக்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து அந்த குழந்தையை வந்து குறைபாட்டோடு பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்ம நாட்டில் ஒரு இது இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் வந்து விதி இது விதி இது கர்மா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷனலி நிறைய குறைபாடு வச்சுக்கிட்டு இருந்து அதனால் குழந்தை பேக்கிறப்போ வர பிரச்சனைகள் தான் அதிகம் அதனால் வந்து நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த தலைமுறை ஆரோக்கியமாக அதாவது பிறக்கிறப்பையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு நம்ம செயல்பட்டால் நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய வர பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்க்கலாங்க இந்த உளுத்தங்கஞ்சி செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த உளுந்தை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இதோட தேங்காய் திருவல் சேர்க்குறேன் பொறுத்த பொதுவாக உளுந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு குழ குழப்பாக இருக்கும் இந்த தேங்காய் சேர்க்குறப்ப வந்து அந்த குழ குழப்பு ஓரளவுக்கு குறையும் கால் கப்புக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதுமானது முதல்ல வந்து கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வானலியோ இல்லை கிண்ணமோ ஏதாவது ஒரு பேன்லேயோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒன்றிலேருந்து ரெண்டு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி பிடிக்குங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம திக்காக வேணும்னா கூழ் மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து குடிக்கிற மாதிரி வேணும்னாக்க கொஞ்சம் நீர்க்க கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சேர்க்குறதுன்னு புரியும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நெய் சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் நிறைய பேர் சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த நெய்யினுடைய தன்மை நினைக்க பசு நெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் பசுவினுடைய எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பசுவிலேருந்து நம்ம பெறக்கூடிய பாலில் இருந்து தயிலேருந்து வெண்ணெயிலேருந்து நெய்லேருந்து எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து கொலஸ்ட்ராலை அதிகரிக்காது இது வந்து இப்போ விஞ்ஞானப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை இது வந்து அந்த நெய் ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த வழுவழுப்பான ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கிய முக்கியமாக தேவை அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பலப்படுறதுக்கு இந்த மாதிரி அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப தேவை இதில் நான் வந்து சுக்கு எதுக்கு சேர்க்குறேன் அப்படின்னாக்கா பொதுவாக வந்து ஜீரணத்துக்கு நல்லது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் இந்த சுக்குத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து சுக்கு கருப்பட்டி போடுவாங்க அது அவங்கவுங்க ஊரில் இருக்கிற அந்த பழக்கம் இதோடு இப்போ இந்த வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கலந்து விட்டே இருந்த கிண்ணங்க அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வருங்க அது நம்மளுக்கு கூழ் மாதிரி வேணும்னா கூழ் மாதிரி இல்லை நம்ம குடிக்கிற மாதிரி வேணுக்க குடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து காய்ச்சலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த வெள்ளம் கரைஞ்சி இது வேகிறதுக்கு ரொம்ப ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் ஆகுங்க இது ஃபிபர்டி டைமில் அதாவது அந்த டைமில் மட்டும்தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட வந்து இந்த உளுத்தங்கஞ்சி வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லது விதவிதமான கஞ்சிகள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இது ரெடி ஆகிறதுக்கு ரெண்டு இல்லைனா மூணு நிமிஷம் ஆகும் ரியாட்டி வின் அரிசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த செய்வம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சதை வந்து நல்லா நீர்க்க கரைச்சிட்டு அதோடய வெள்ளமும் சுக்குத்தூளும் சேர்த்துட்டு அதாவது தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துட்டு அரைச்சிருக்கோம் இதை நல்லா வந்து இப்போ வேக வச்சுருக்கோம் இதை வேக வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை வாடை போயிட்டு நல்ல பழ பழ பழன்னு வரணும் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த வெள்ளமும் அதோடு சேர்ந்து ஒரு நிறம் வந்து ஒரு மாதிரி எல்லோ இஷ் க்ரீமி
வாசனையோடு இருக்கிறப்ப நம்ம இறக்கிடலாம் இதில் வந்து கருப்பு உளுந்து யூஸ் பண்ணிங்கனாக்க அதை வறுத்துட்டு அரைச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவைய நல்ல சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக நெய் விடுறங்க அதிகம் வேண்டாம் அது வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வந்து நல்லபடியாக இயங்கிறதுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லேடிஸ்க்கு வர்ற பீரியட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உணவுகளை தான் வந்து கொடுத்தாங்க வீட்டில் கம்பல்சரியாக நீங்கள் இது குடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ குடித்தவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க உளுத்தங்கஞ்சி எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா பொதுவாக இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக வெள்ளம் இல்லைனா சுக்குக்கரை பட்டி போட்டு தான் பண்ணுவாங்கங்க இதுக்கு வந்து உப்பு போட்டு மோர் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறதில்ல அதனால் அந்த மாதிரியும் குடிக்கலாங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து உளுந்து நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து அரைச்சிட்டு அப்புறம் கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சிட்டு உப்பு போட்டு மோர் போட்டு குடித்தா அதுவும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உளுந்த வறுக்கிறப்ப ஒரு நல்ல மனமும் கிடைக்கும் இது செய்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்த வறுக்காமல் தான் செய்வாங்க கருப்பு உளுந்தாக இருந்தால் தான் வறுப்பாங்க அதை கொஞ்சமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அதை கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கிறப்போ நல்ல வெந்து பழப்பலன்னு வரணுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு அதிகப்படியான இனிப்பு சேர்க்க மாட்டாங்க ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் சேர்ப்பாங்க இதில் சேர்க்குறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்துக்காக வந்து வெள்ளம் சேர்த்துருக்காங்க அதோடு வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் கிடைக்கும் அது நிறைய தாது உப்புகள் கிடைக்கும் உளுந்துலேருந்து நல்ல ஒரு புரத சத்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க அதில் வந்து கரியம் தன்மை இருக்கிற ஒரு நார்ச்சத்து இருக்குது அது அது மட்டும் இல்லாமல் அரபினா கேலக்டான் அப்படிங்கிற ஒரு ரேர் பாலிமர் இருக்குது இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை பலப்படுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த கொஞ்சமாக அந்த நெய் சேர்க்குறப்ப நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் நிறைய ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய ரெசிபிஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்காக ரீகேப் சொல்கிறேன் முதல்ல செய்த நம் நாட்டு பாரம்பரிய சமையல் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சது மொச்சை வெந்தயக்கீரை சப்ஜி ஒரு வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு சூடானதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு மூணு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிய பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா விழுதாக வதங்கினதுக்கப்புறமா வெந்தயக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கலந்து விட்டால் அது அப்படியே சுருங்கிடும் தகுந்த அளவு தண்ணீர் விட்டு அதாவது மொச்சையும் சேர்த்துட்டு தண்ணீர் விட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா குக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா மூடியை திறந்துட்டு தகுந்த அளவுக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றி ஒரு கொதி வரத்துக்கு முன்னாலேயே கலந்து விட்டுட்டு இறக்கினீங்கன்னாக்க மொச்சை வெந்தயக்கீரை சப்ஜி தயாராகிடுச்சு ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சது உளுத்தங்கஞ்சி உளுத்தம் பருப்பு அதாவது முழு உளுந்தை வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதுமானது அதை வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அதோடு இன்னும் தேவையான அளவு ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக வெள்ளம் இல்லைன்னா சுக்கு கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் சேர்த்திங்கன்னா சுக்கு தூள் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் அடுப்பில் வச்சு கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க நல்லா வெந்து பழப்பலன்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த பச்சை வாடை போயிடும் அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு பசு நெய் விட்டு கலந்துட்டு இது வந்து கஞ்சி மாதிரி குடித்தா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போ நீங்கள் பார்த்து இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் பல சுவையான உணவு குறிப்புகளை வழங்குவதில் சந்தோஷப்படுகிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்